வெல்கம் டு தி ஷோ இது உங்கள் ரெட் கார்பெட் ரெட் கார்பெட்ல ஒவ்வொரு நாளும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா நியூஸை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இப்போ டிரெக்டர் சாய் பிரபா அவருடைய இயக்கத்தில் யோகியன் அப்படிங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆக காத்துட்டு இருக்கு இதில் யாரெல்லாம் லீட் ரோலாக பிளே பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜெய் ஆகாஷ் தேவி பிரபா ஆர்த்தி சுரேஷ்னு ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்காங்கப்பா இந்த படத்தோட ஆடியோ அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க எனக்கு <laughs> தென் என்னுடைய படங்களில் நான் மாமரம் என்ற ஒரு படம் பண்ணேன் தெலுங்கில் ஸ்வீட் ஆர்ட் அப்புறம் ஆனந்தம்பள்ளி முதலாந்தி இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது எங்களோட அசிடண்டாக கூட்டி வச்சு அவனுக்கு அப்பப்போ சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் லாஸ்ட்டாக அமைச்சர் ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் நான் அவங்களை வச்சு டேப் பண்ண ஆசைப்பட்றேன்னு சொன்னேன் சரி கதை சொல்லணேன் கதை சொல்லணுன்னா எங்களுக்கு கதை வந்து கதையை வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஆனால் டேரக்ஷன் பண்ணணும் அவன் என்ன சொன்னானா நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் என் குழந்தை பிறக்கும்போது வந்து நான் ஒரு டேரக்டராக இருக்கணும் ஆனால் சரி என்னடா பண்ணுறது சொல்லிட்டு அப்போ நான் ரெடி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த யோகியன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் கதை ஜே சதீஷன் நாகேஸ்வரன் சொல்லி என்னுடைய நிஜ பேரான அதை வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வச்ச பேரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் எனக்கு ஆகாஷன் பேர் வச்சது கே பாலச்சந்திர சார் ரோஜா அவன் பார்த்து அனுப்பி பார்த்துருப்ப ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கதை வந்து என் அசிஸ்டன்ட் பிரபாகர் ரெடி பண்ணதில் வந்து என்னுடைய நிஜ பேரை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் உருவாக்கின கதை தான் இந்த யோகியன் கதை இதில் ஷார்ட்டஸ்ட் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர்லேயே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்பில் இருப்பேன் ஸோ யோகி என்னென்னா யார் ஸோ நாம் எப்பவுமே ஒருத்தனை வந்து யோகின் இருக்கும்போது அயோகியன காரணத்தை தான் யோகியனை வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த குத்துப்பாட்டு டான்ஸ்லாம் வர்றது சில ரொமான்டிக் சீன்ஸ்லாம் வந்து அயோகியன் ஸோ யோகியன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ கதையை பற்றி இதுக்கு நான் சொல்லணும் போல வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு பி ஃபேங் இப்போ இதில் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இன்னும் வரலை தமிழ் சினிமாவில் வரலை ஒரு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எடுத்தேன் பட் தமிழுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஒரே படத்துலேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஏன்னா நான் எனக்காக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருப்பேன் ஒரு கதையால் ஸோ ஒரு ஃபேஸ்புக் மேலே வச்சு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு கதை வச்சுருந்துருப்பேன் அதை வந்து இதில் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு லவ் கிறதுக்கு வச்சேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹிந்தியில் வந்துச்சு விக்கி டோனர்னு சொல்லி நீங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு ஸ்பெர்ம் டொனேஷன் ஸோ அதை வந்து ஒரு தனிக்கதை வச்சுருந்தேன் அதை இதில் வந்து ஒரு ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வச்சுருந்தேன் நிறைய ஐ மீன் இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்லி கொடுப்பேன்ல பட் ஒரு நாலு கதையை என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவன் டேரக்டர் அவன் ஆசைப்பட்டான் அதை அவன் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக நான் உருவாக்கின நான் ஒரு முப்பது நைட்ஸ் நான் தூங்காமல் கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த யோகியன் ஸ்கிரிப்ட் அது பிரபாவுக்காக ஏன்னா நான் இவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் தமிழில் வந்து நான் பெருசாக ஜெயிச்சுக்க மாட்டேன் பட் தெலுங்கில் வந்து நான் ஹீரோ நடித்த நிறைய படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அந்த நேரம் கூட நான் நடித்த ஃபஸ்ட்டு படம் ஆனந்தம் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி எடுத்த அந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட நான் பண்ண ஃபஸ்ட் படம் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கோ டேரக்டருக்கு தான் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய அந்த ஆனந்தம் பட டேரக்டர் சீனி வயிட்டில் வந்து அடுத்த ஒரு படம் இருக்கு சொந்தம் என்ற படம் பெரிய ப்ரொடியூசர் பண்ணலான்னு போது நான் என்ன சொன்னேன்னா சார் நீங்கள் நினச்ச ஒரு ஹீரோ உருவாக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் உருவாக்கலாம் சொல்லி நான் ஒரு புது டேரக்டர் வச்சு தான் நான் பண்ணது நீத்து வச்ச படம் ஒரு படம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்தேன்னா ஒரு தெலுங்கு தெரியாத பாஷையில் போய் அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஹிட் படங்கள் நான் கொடுத்து நான் ஜெயிச்சேன்னா அது கடவுளோட அருள் ஸோ அதை வச்சு நான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து அங்கே பண்ணேன் இங்கே தமிழோட உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் தெலுங்கில் பிஸியாக இருக்கும்போது தான் ராமகிருஷ்ணா படம் சிவசக்தி பாண்டியன் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ராமகிருஷ்ணா படம் பண்ணேன் அது நான் பண்ணும்போது ஆனந்தம் ஆனந்தமாக சொல்லி இன்னொரு மிகப்பெரிய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு அந்த நேரத்தில் இந்த படம் வரும்போது யார் டீம் பண்ணால் காதல் கோட்டை நம்ம தலைக்கு வந்து சூப்பர் ஹிட்டாக அமைஞ்ச 
பேப்பர் போட்ட படத்தோட டைரக்டர் அகஸ்தியன் சார் ப்ரொடியூசர் சுசில் பாண்டியன் மியூசிக் டைரக்டர் தேவா சார் பண்றாங்கன்னு போது அது நான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நான் ஒரு தமிழ் தமிழ்ல வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு நல்ல படமா இருக்கு நான் தெலுங்குல பிஸியா இருந்தாலும் ஸோ நீங்க நம்ப மாட்டீங்க எப்படி பண்ணேன்னா அங்க ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ளைட்ல வந்து இறங்கி இங்க வந்து ஒரு அம்பாசர் வெயிட் பண்ணி அதை தூங்கிக்கிட்டு அம்பா சமுத்திரம் போய் நான் ஷூட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஃப்ளைட் அப்படி போய் நடிச்சேன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தமிழ்ல வந்து நல்ல படம் பண்ண பண்ணேன் அந்த ராமகிருஷ்ணா படம் ரிலீஸ் ஆகிற நேரத்தில் ப்ரொடியூசர் சுவசித் பாண்டி எனக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் டெஃபிசிட் அந்த டைம் டெஃபிசிட் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண படத்தோட டெஃபிசிட் ஆள வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆக முடியல ஸோ அந்த படத்தை எப்படியாவது நான் கஷ்டப்பட்டு நடித்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்காக அந்த நேரத்திலேயே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேயே நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த எல்லா பணத்தையும் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்து நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ராமகிருஷ்ணாவை ஆனால் அந்த படம் வந்து நான் அது பார்த்த பேரை கொடுக்கல நான் நிறைய பெரிய படம்லாம் பண்ணிக்கேன் தமிழ்ல ஐ மீன் ராமகிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் அமுதே எழுசா டைரக்ஷன்ல தென் செவ்வேல் நான் ஹீரோ பண்ண எனக்கு அப்பா ராஜ்கன் சார் பண்ணாரு காற்றுள்ள வரை எல்லாமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம் ஆனா இங்க லேக்க தலைக்காரன் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாரு என்னன்னா என்ன பார்க்கும்போது விக்ரம் சாரை பார்க்கமே இருக்கானு அவருக்கு அப்படின்னா நிறைய படங்கள் தமிழ்ல பண்ண எல்லா படமுமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம் எல்லாமே ஃபிளாப் ஆச்சு ஆனா ஒரு புது டேரக்டர் பாலா சார் பண்ண சேர்ந்து தான் வந்து பிரேக் ஆகிச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு புது டேரக்டர் எனக்கு கிடைக்க மாட்டாங்கன்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் அது ஆண்டவர் வந்து எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் தெரியாது இல்ல பட் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா இந்த சினிமால கிடைக்காத ஒரு பேரை வந்து இந்த சின்னத்திரை நீதானேந்தன் பொன் வசந்தம் மூலமா வந்து எனக்கு கொடுத்துச்சு யார்கிட்ட போய் சான்ஸ் கேட்கணும் அது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ எப்படியோ எனக்கு காண்டாக்ட் வந்துச்சு சரோட காண்டாக்ட் நான் அப்போ காண்டாக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி எனக்கு மூவி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ நடிக்கணும் நான் வந்தப்போ எனக்கு சுத்தமாக நடிக்கணும் ஆசையே பட் அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி நடிக்கணும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சர் படத்தில் வந்து நடிக்கவும் சொல்லி கொடுத்து அவரு என் கூட பேராக நடித்தார் ஸோ அந்த படம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அகெயின் ஒரு செகண்ட் படம் பண்ணுறோம் ஜெய் விஜயம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கே கேட்குறியான்னு கேட்டாரு ஸோ கேட்டப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அதுவும் நான் தான் ஹீரோயினாக பண்ணேன் ரெண்டு படம் அவர் கூட நான் ஹீரோயினாக பண்ணேன் ஸோ அது ரெண்டுமே இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கு ஸோ நான் இந்த டைமில் வந்து எனக்கு டெலிவிஷன் ஆஃபர்ஸும் வந்துச்சு ஸோ அதுவும் ஒரு சரி நம்ம ஏன் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது இது எதுக்கு மிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் நான் வந்து கலர்ஸில் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் குஷ்பு மேம்க்கு டாட்டராக ஒரு சீரியல் பண்ணேன் ஸோ அதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்லி விஜய் டிவியில் ஆஹா கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு சீரியலில் வந்து ஹீரோ நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் வந்து சேர் தான் சேர் தான் வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நடிக்க வச்சு இன்னைக்கு நான் விஜய் டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட அது சேர் தான் பிகாஸ் எனக்கு சுத்தமாக நான் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணவே தெரியாத ஒரு பொண்ணு அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து நடிக்க வச்சு நடிக்க சொல்லி கொடுத்து அவரும் என் கூட சேர்ந்து நடித்து ஸோ எல்லாமே அதுக்கு எல்லா முக்கிய காரணம் எனக்கு சேர் தான் ஸோ இந்த படத்துல நான் ஹீரோயின் கிடையாது உள்ள வந்தோடனே எல்லாரும் நான் தான் ஹீரோயின் நினைச்சிட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஹீரோயின் கிடையாது நான் சும்மா வந்திருக்கேன் கெஸ்டா தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது என்னன்னா வந்ததுனால தான் தெரிஞ்சது நிறைய சினிமால எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நாலேஜ் கேதர் பண்ண முடியுது ஹீரோயின் வரணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா அதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஹீரோயின்ஸ் ஏன்னு கேட்டா நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்குமே நாலேஜ் இல்லை அதை பற்றி ஸோ அதெல்லாம் இங்கே உட்கார போது தெரியுது ஸோ நிறைய லெஜண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பேசுனாங்க ஸோ பேசும்போது நிறைய விஷயம் கேதர் பண்ண முடியுது எங்கள் என்னால் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ என்னை இதுக்கு கூப்பிட்டு கெஸ்டாக ஸ்டேஜில் வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் பிரபா அண்ணா பிரபா அண்ணா வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் அமைச்சர் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி யோகின் தலைவர் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதில் அவர் டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நான் அமைச்சரில் தான் அவர் ஒரு அஸ்டன்ட் டைரக்டராக நான் பார்த்தேன் அதில் இதில் டெரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அஸ்டன்ட் டைரக்டராக வந்து என்னோடய மூவியில் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் எனக்கு பிரபாண்ணா தெரியும் ஸோ நான் அமைச்சர் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இந்த மூவி வந்து எடிட்டிங் பண்ணும்போது நான் போய் பார்த்துருக்கேன் சார் சொல்வார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது
அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசவே மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஸ்டேஜில் இவ்வளோ நேரம் பேசுறது ஏன்னா ட்ரெய்லர் இசை பாட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுலேயும் வந்து ஆகாஷ் சாருடைய நடிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நல்ல திறமைகள் சொல்லுவாங்க பையன் எப்படிங்க இருக்கிறான் மூக்கு மொழியும் இருக்கிறான் அப்படின்னு வாங்க அது மாதிரி மூக்கு மொழியுமா நல்லா இருக்காரு வாய்ப்பு தான் வரல அது டைலாக்ல கூட சொல்றாரு நல்லவன் யாரும் இல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சவன் கிடைக்காதன்ற மாதிரி இவர் ஒரு பெரிய நடிகரா பெரிய ஹீரோவா இந்த திரை உலகத்துல வள வர்றதுக்கு இந்த படம் மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கணும் இருக்கும் இப்ப இல்லைன்னா கூட அவர் கண்டிப்பா வருவார் கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஹீரோவா வளம் வருவார் நல்லா இருந்தது இசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனுடைய எழுத்துக்களும் பாடல் வரிகளும் நல்லா இருந்தது இசையமைப்ப இசையமைப்பாளரை பாராட்டியே தீரணும் குத்து பாட்டுன்னு வாங்க நிஜமாவே குத்து பாட்டு குத்துறா மாதிரி தான் இருந்தது அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது மற்றபடி எல்லாமே ஒளிப்பதிவாளரும் பாராட்டணும் நல்லா இருந்தது கேமராலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடித்த நடிகர் நடிகைக்கும் என்னுடைய மனமார வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அந்த தம்பியினுடைய கஷ்டம் அந்த தம்பியினுடைய வழி வேதனைகள் இப்படம் வெளியிட்டு இதனுடைய வெற்றி அதை எல்லாம் மாற்றணும் அதே மாதிரி ஜெயா காசா மிகப்பெரிய ஹீரோவாக வள வரணும் கண்டிப்பாக வருவார் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி தெலுங்குல மட்டும் இல்லாம தமிழா ஆர் 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 மூலமா ராம்சரண் அவர்கள் பயங்கரமான வரவேற்பை பெற்றார்னு சொல்லலாம் இவர் யாரு ஆப்வியஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிரஞ்சீவியோட பையன் தாங்க ராம்சரண் அண்ட் உபாசனா ரெட்டி அவர்களுக்கு ஆப்டர் டென் இயர்ஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு அழகான பேபி கேர்ள் பிறந்திருக்கு ஸோ இவங்களை பாக்குறக்காக செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாரும் வந்து வந்து போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ரெட் கார்பட்ல இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான கண்டென்டா பாக்கலாமா
అందరికి నమస్కారం నిన్న రాత్రి అంటే ఈ రోజు ఉదయం ఒంటి గంట నలభై తొమ్మిది నిమిషాలకి రామ్ చరణ్ ఉపాసన ఒక ఆడబిడ్డకి జన్మనిచ్చారు అది మా ఇంటెల పాది చాలా సంతోషంతో ఎంతో ఆనందంతో ఉన్నాం అది మీ సమక్షంలో చెప్పడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే ఈ ఆడబిడ్డ పుట్టుక మాకు అపురూపం దానికి కారణం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మేము వాళ్ళిద్దరూ తల్లిదండ్రులు అవ్వాలి మా చేతిలో బిడ్డలు పెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అది ఇన్నేళ్ల తర్వాత భగవంతుని దయ వలన అందరి ఆశీస్సుల వలన అది నెరవేరింది అందుకనే ఈ ఆడబిడ్డ జన్మించడం అనేది మాకు చాలా అపురూపమని సంతోషం వెలిపుచ్చుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మా బంధువులు మా శ్రేయోభిలాషులు మా సన్నిహితులు మా ఆత్మీయులు అలాగే మా సంతోషమే తను సంతోషం అనుకునే మా అభిమానులు ఆయా రకాలుగా వివిధ రూపాల్లో మాకు వారి సంతోషాన్ని తెలియపరచడం అనేది చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి మా కుటుంబం ఉన్న అందరి తరఫున నా సంతోషాన్ని నా ధన్యవాదాలని నేను వ్యక్తపరుస్తాను చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ ఇంత వచ్చారు సంతోషం మీకు మాకు ధన్యవాదాలు యా పుట్టింది చాలా మంచి ఘడీలని కూడా అంటున్నారు పెద్దలు అండ్ ఇదంతా శుభం అండ్ ఆ ప్రభావం ముందు నుంచి చూపిస్తూనే ఉంది అండ్ చరణ్ తన ఎదుగుదల కానివ్వండి తన అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి అలాగే ఈ మధ్య వరుణ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం కానివ్వండి ఇలాగ మా ఇంట్లో అన్ని శుభ కార్యాలు జరగడం అనేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ దానికి ఈ బిడ్డ ప్రభావం ఉందని అనుకుంటున్నాను సైడ్ మంగళవారం అంటే ఆంజనేయ స్వామికి చాలా ఇది రోజు ఆయన జనం ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి మా కుటుంబం అదే మంగళవారం నాడు ఆడబిడ్డని మాకు ప్రసాదించడం అనేది ఇది అపురూపంగా మేము భావిస్తున్నాం సంతోషం థ్యాంక్ యూ అండి ఇన్నికి ఒక స్పెషల్ ఆన్ డే ఇల్ల బికాస్ తలపతి విజయ్ అవర్గలోడ బర్త్డే దాన్ నరే అప్డేట్స్ ఎలా పాత్రందో లియో అప్డేట్స్ కూడా పాత్రందో ఆనా ముఖ్యమైన ఒక విషయం ఏంటన్నా రీసెంట్ గా ట్రెండింగ్ ఆన విషయం అవర్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ ల కలందుకిట అత్తన స్టూడెంట్స్ ఈ వంద మగల్చి అడే వచ్చేద యాక్టర్ సత్యరాజ్ అవర్గలకు విజయ రొంబవే పుడికున్ సొల్లలా అవర్ నరే విషయం ల షేర్ పనిందార్ ముఖ్యమైన ఒక విషయం ఏంటన్నా పాతింగ్నా ఇలనియర్గలోడ నంబికి నక్షత్రం విజయ్ అబడిన్ సొల్లి షేర్ పనిందార్ అద పతి ఎలా పాక్లాం బాంగ అద రొంబ మగల్చి అంద తంది విజయ్ వంద பெரியார் அவர்களையும் அம்பேத்கர் அவர்களையும் காமராஜர் அவர்களையும் முன் உதாரணம் நமக்கு வைத்து பேசியது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இளைய தலைமுறைக்கு வந்து அவர் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை நட்சத்திரமா இருக்காரு அவரே இதை சொல்றது வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப வரவேற்கிறோம் ஆளுநர் உச்சரிக்க மறுத்த வார்த்தையை தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தான் அப்புறம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுங்க நடிகர்கள் வந்து என்னன்னா அந்த பாத்திரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில விஷயம் பண்ண வேண்டி இருக்கு நானும் கூட இப்ப அங்காரங்கள் ஒரு படத்துல இல்ல நான் நினைக்கிறேன் நானும் சிகரெட் என்ன செய்யறது இப்ப நம்ம படத்துல பேசுற வசனங்கள் வந்து அந்த பட கதைக்கு சம்பந்தமான வசனம் நான் வந்து மக்கள் என் பக்கம்னு ஒரு படத்துல வெளியிட்டு அதுல நான் ஒரு ஸ்மக்லரா நடிச்சிருப்பேன் ஸ்மக்லிங் பண்றது தப்பு இல்லைன்னு பேசியிருப்பேன் ஆனா ஸ்மக்லிங் பண்றது தப்பு தானே பாட்டு ரெட்டியால் இன்ஸ்பெக்டர் தான் நடிச்சிருந்தா எல்லாரும் சட்டப்படி நடந்துருக்கும் பேசுவேன் நினைக்கிறேன்